ちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、海の始まり第1話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、あの、サイレントのクリエイターが再集合して作るという、そして目黒蓮さんという、そうだね、サイレントだからね。そうですね。ええええ。やっぱりでも、作品の質感というか、うん。は、やっぱサイレントに近いというか。そうだね、だいぶサイレントだったね。そうですね。<笑>うん。なんていうんですか、雰囲気というか、うん、質感というか。わかるわ。今すごくそうですね。うん。登場人物がすごく相手のことを大切にする。で、しすぎてしまって、何かがすれ違ったりとか。そうだね。っていうことが起こる。っていうところですかね。あとはやっぱり会話がかなり長めにシーンはやっぱ撮られてるっていうのも特徴的ですよね。はい、行きましょうか。えー、5分。はい。夏さんとね。はい。ああ、弥生さんとの夜ご飯を食べながらのところですね。はい。まあ本当に自然で綺麗なあな交流があるいい演技でしたね。まあまだ何も起こってないですね。そうですね。<笑>でもなんかこう、あれですよね、夏さんのこの曖昧な返事みたいなのがちょっと、ね、夏さんのそのキャラクター自体をちょっとね、表しているというか。そうだね。でもなんかこう、怒りそうだぞっていうね。<笑>そうですね。うん。いいところだね。そうですね。まあなんていうんですかね、こう。何かが始まる前というか、うん、っていうところですよね。ね。そう、日常っていうところですね。えー、今の日常。はい。で、次が18分。はい。えー、夏さんと水木さんとの出会いのところからっていう、まあ、2人、昔、実は関係があったんだぞっていうところでね。はい。で、まあ、そっから、まあ、全然。ね、キャラクターが違うというか性格が違うんだけれどっていうあのー、な2人が出会ってってまあでも繊細でね交流綺麗な交流があってなんかすがすがしいいい演技でしたねここはねうんそうですね、うんまあ、夏さんと水木さんがまあ一見すると正反対のような、ねうん、キャラクターですけれどもなんかそれがお互い惹かれ合うというかね,ね自分にないものをすごく見つけたりとかっていうところですかね、うん、はい。はい、で次が25分、はいえー、まあでいろいろあってね夏さんとあの、はい、海,海ちゃん海さん、はい、との、まあ、聞かなくていいっていうところっていうのは、まあ、夏さんの強い行動のある、まあ、でも繊細な交流でしたね。うんうんでえー、まあそのシーンのね続きなんだけど、はい、夏さんと、えー、水木さんとのまあ不安だったよねっていうのはあのー、繊細な交流があるいい演技でしたねここはそうですねこれまあやっぱ同意書を書いてもらうところ、うんうん、まあやっぱりその人生のうちに一回しかないかもしれないような瞬間ですよね、うん、やっぱドラマが生まれる瞬間ですよね、うんそうで、ここ、ここも、まあ、その、あれですよね、あの、その一個前の、その、うみちゃんのシーンから、うん、やっぱ情報に格差があるというか、そうだね。見てる方からすると、うん、あこれはこうなのかなって思えるところの登場人物たちは、まだその事実を知ってないとか、うん。っていう中で進んでいくっていうね、いいところだったですよね。いや、いいところだね。はい。えー、はい。で、44分。はい、ねえ夏さんがこの7年間のこと何も知らないんですねっていうところからね、うん、あ言われるっていうところからね、うん、なんかこうあかねさんと夏さんとの、まあ、昔の書類を見せながらっていうまあサインしたやつだね、うん、あっていうのはまあ何かが起こる。うん、強い交流がありますよね。いい演技でしたね。いや、そうですね。これ、まあ、そうですね、うん。思ってたのとは違う選択を、まあ、水木さんがしていたっていうところですね。そうだね。夏さんは7年間それを知らずに生きてきて、うん、それを知ってしまうっていう。まあ、これ、やっぱそうですよね。情報の格差があって、でもそれを知った瞬間に
全部が変わってしまうっていうようなところですよね。うん、はい。はい。はい、で、えー、57分。はい。まあ、夏さんと弥生さんとの、で、これはね、夏さんがね、弥生さんにね、こう何もしなかったんだよって、あの、弱いとこをね、渡すっていう、相手にさらけ出すっていう、あの、うん、繊細ないい演技ですよね。で、うん、あとはまあ動画を見る、見ながらのところ。はい。あーっていうのはもう、背景がすごく響く、いい演技でしたね。いや、そうですね。あまた、やっぱ名前にもかかってきてるっていうのがね、そうだね,ねまあ自分が多分一番好きなことの名前をつけるっていうのがうん,うんそうまあでも動画に残ってるっていうのはちょっとやっぱ現代的ではありますよね、うん、そしてこれ<笑>ねえどうなるんだっていうねえとこだよねところですよねそうなんですよね。うん、あと、あれですよね。海ちゃんがこう、ね、夏さんのお家に来たのは、来たことがあるんだって言ってましたよね。そうだね。だきっと、うん、まあ、水木さん、お母さんに連れられて、もしかしたら、ね、来たことがあったのかもしれないっていう。っていうとこだよね。そうですよね。うん、ただね、どうすするんですかね一緒に暮らすっていう選択にねまだすんなりいけそうにはないけれどもっていうねえそうだよね、うん、どうなっていくんだろうねこれねねえそうですよねまたあれだね、はい、相変わらずすごい見どころの多さだねそう,、ね、<笑>そうですね<笑>なんかどことってもよかったねうーんなんかゆっくりゆっくり繊細にこう進めていくみたいなね、うん、演技だったから、うん、ね積み重なっていきますよね,ねサイレントもそうだったけどね、うんうん、素晴らしいよねそうですねこれまあでも海ちゃんがやってくることによってまあ夏くんと弥生さんの関係性にもちょっと多分変化が生まれてっていうところでしょうか。いや、そうだろうね。そうですね。あと、ねうん、ね、角さんも、角さんで、ちょっと多分、なんかこう、心の内にはなんかこう、うん、わだかまりみたいなものがちょっとありそうな、ね、ところでしたね。ねうん、そう、多分、夏さんが、水木さんと離れての7年間のうちに多分、角さんが、うん、あれでって言ったもことだったんでしょうけど、うん、その夏さんの目線から見ると見えてないその7年分を多分角さんが知っているっていうこの情報の格差があるっていうことですよね。いやーすごいよね。そうですね。いねうん、人物配置のうまさっていうところですよね、うん。知らないところがあるから知りたくなったりとか聞かされてそれを衝撃を受けたりとかっていう緻密さですね。あーそんな海の始まり、第一音、ちょっとベストシーンに上げていきましょうか。これ、難しいな、どこもいいんだよね。ま,まあ、まあ、うまく、まあ、57分かな。うん。まあ、夏さんと弥生さんとの何も知らなかったっていうところ、まあ、えー、夏さんが、まあ、弱いところを、まあ、弥生さんにあさらけ出しながらっていう綺麗な演技。だしうんまあ、その後の動画を見ながらっていうのはね、まあ、その人生が響く背景が響く、まあ、いい演技になってましたよね。うん、ですね。ここでもそうですよね水木さんを含めて三角関係のようなんだけれどもでも一人はもう亡くなっているっていう関係ですよね。うんそ,ねうん、そこもまあどうなっていくのかちょっと楽しみですね。うんはい。ということで、海の始まりの第1話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。